pues que en el Zócalo Capitalino hoy es el homenaje a José José. Ya, ni modo, no pudimos quedarnos ahí porque ya había mucha gente, mucha gente que, bueno, pues lo va a disfrutar, esto será a las 18 horas, pero aquí el problema es la lluvia, donde empieza a llover va a estar terrible, pero bueno, ojalá y la disfrute y ojalá y les vaya bien. ¿Qué pasa eh, con la mala suerte? Puede ser mala suerte o puede ser deterioro en la seguridad nacional y en la seguridad local. El Julia Canazo pues, nos fue muy mal, nos fue muy mal porque ahora van a decir... Segundo a segundo la verdad. Esto es así como una confesión a relevo de partes que decidió el presidente de la República. Imagínense, segundo a segundo, qué pasó, qué sucedió, quién estaba, quién no estaba, eh, en qué nos engañaron, en qué nos mintieron, en qué nos dijeron la verdad y no se las creímos, porque eso es la otra. Pero regresando a todo esto, lo de ayer fue sin igual. Había sido un triunfo de la Ciudad de México el haber detenido a 32 personas ahí en Tepito y que nos van enseñando que, bueno, pues los caminos, los puentes, este, eh, las fosas, eh, la, los subterráneos, la marihuana, las armas. Y dijimos, no, el operativo mari magnífico. Contra Ovidio se preparó al menos cinco meses antes, efectivos federales se infiltraron y lo convirtieron en un desorden. Fíjate que eso de que de la DEA estuvo el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, con el gobernador de... Yo no sé si el gobernador que hace, en verdad, ¿eh? es el empleado de David López. Estoy hablando de Kirin Ordaz, que está puesto por David López y por Peña Nieto. Desde Mont Montclair, <ríe> saludos Nino, Bor Nino Borolín, esto es en California. El operativo contra Ovidio. Nino, saludos desde Puebla, hola. <ríe> Noticias desde Querétaro, besos. Ay, también igual. Liliana Sue también. Ay, no llegó al Zócalo tampoco la Liliana. Saludos Nino desde Carolina del Sur, regálame la chamarra, Nini, cuenta con ella. Angélica es tuya, te mando muchos besos. Nino, dicen que la DEA llevó a cabo la inteligencia, no. Yo no creo que haya llevado a cabo la inteligencia. Creo que a lo mejor metió la mano y estos no quisieron decir la verdad de que estaba interviniendo la DEA. Y ahora tampoco pueden decir que la DEA es la culpable cuando los únicos eh, sonsos fueron ellos. Saludos desde Green Bay. ¡Ay, Green Bay! Saludos. Este, Luis Manuel Miranda. ¡Ay, Mauricio Jiménez también! Luis Manuel Miranda. Nino, ¿ya no estás en Acoustic? No, ya no, ya no, ya me dijeron adiós y ya ves, pues, así es la vida, así es la vida, ¿para qué? Bueno, estuve un mes, ¿no? Es como un récord haber estado un mes, pero bueno. Y nos saludos desde Monterrey, desde Mérida, Luis Ramiro Méndez, saludos desde Playa del Carmen, Omar Ersus está viendo el video, hola Nino, dice Yadi, Claudia Zúñiga, saludos desde... North Carolina, como la canción, ¿no? Es lo único que nos faltaba. Pero, a ver, ¿qué pasó? Ahorita nos vamos a... a, a el, el que sigue, eh, pues, más importante, o el que es más importante, es uno solo, que es el Culiacanazo. Ese Culiacanazo nos ha ido del carajo. ¿eh? Es que si me censuraron, ah, por un programa que no pasaron, ¿no? Era un programa de seguridad nacional, ya, ya lo subieron. Este, no sé si está editado, pero bueno, ahí está ya. Este, pero a ver, regresando a, al... Eh, lo del Culiacanazo no lo entiendo. Porque ahora nos van a decir paso a paso qué sucedió. Pero vámonos al otro, vámonos al de la Ciudad de México. Bueno, pues este, llega este Omar García y pues muy contento y muy emocionado da un batacazo en Tepito. Llegan a hacer un operativo sin un disparo y 32 detenidos. 32 detenidos, droga, dólares, armas, todo lo que nos enseñaron. A mí me dio gusto, no sé a usted. A mí me dio gusto porque decía yo, pues si estaba muy fácil. Ah, pero es que estaban coludidos, pues seguramente los de Mancera y seguramente también los de ahora de, de, de la jefa de gobierno. Porque pues ya tanto tiempo, no creo que nomás eran los de Mancera. No dijeron nombres de los de Mancera, tampoco dijeron nombres de los de aquí. Saludos, Nino, Ciudad de México, dice Esteban. 
Eh, ¿Sigue la corrupción con el PG? No, no creo. Eh, Nino, eso es albur, hombre. ¿Y sabes cómo voy a decir eso? Hola, Ninín Canallín, saludos desde California. Canallín, eres chingón, desde la ciudad de los Oxos, Monterrey, no saludos, Nino. César Carrillo, California. Bueno, pero a ver, ay, aquí también están pasando. Nino, ya no, está, ya no estás en acústico, no, ya dije que no. Mataron más a los periodistas, más, más los periodistas, nada más los 43 del halconazo acteal, dejan de molestar con Sinaloa. Bueno, saludos de, de Utah. Bueno, pero en, en este, ¿qué pasó? Pues que llega el mismo juez de siempre. Yo creo que el juez Padierna, que es el tío de la Padierna, es el juez más poderoso, carajo. Mira todos los desastres que nos ha hecho o todas las ventajas que tenemos con él. En el caso de Rosario Robles, dijo, ni madre, no es venganza política, pero no sales. Y la Padierna y Bejarano ah, echándole porras, ¡ah! ¡Ese es mi tío! Un peloncito, peloncito. Este, pero pues yo creo que sí fue venganza. Pues digo así de, de, de que mejor te quedas ahí encerrada y van a venir otras denuncias en contra tuya y total que un desastre. Pero ahora, pues le hizo lo mismo a, a Claudia Sheinbaum. A lo mejor la Padierna tampoco quiere a Sheinbaum. Porque recuérdense que eran de, de, del mismo partido, pero a lo mejor cuando estaban en el PRD pues, tuvo, tuvieron serias fricciones. Pudo ser, ¿verdad? Porque Bejarano era el particular de López Obrador y en el caso de Claudia Sheinbaum pues, ha sido, yo diría que la mujer más leal, o pues yo diría que la política más leal a López Obrador. En las buenas y en las malas, ¿eh? Cuando hubo necesidad de salir de Adelita, salió de Adelita y le valió. Y bueno, pues eso le gustaba a la gente. Saludos, Nino, desde San Bernardino, California. Nino, eres la MB. Saludos, felicidades por tu regreso. Excelente, Nino. Nini Sinestrin. Mataron más a los periodistas. Ahora sí ya. Es que esto se detiene. ¿Dónde está la biblioteca municipal, por favor? Y el sobrino de Padre los dejó libres. No, este sobrino es así como carne cruda, ¿eh? Puchis. El que se la hace, se la paga la Lola. Bueno, hola, ¿cuál es tu opinión con la liberación de los de la Unión de Tepito? Que no debieron de haberlos dejado así, no, no. A ver, 27, no. Se hicieron mal las carpetas, ya se pueden ir. Oye, se hicieron mal las carpetas, pues arreglenlas, pues si los agarraron infraganti, no. Que, que estaban ahí platicando cuando los agarraron. Bueno, que somos tan estúpidos. Todo lo que vimos y todo lo que nos evidenció el gobierno de la Ciudad de México, pues pareciera que eran puras mentiras. Luis Andrade, felicidades por tu regreso. Podrás terminar con el típico viernes que te quiero viernes. ¡Viernes que te quiero viernes! Gracias a Dios que es viernes. ¡Uh! Saludos desde Cancún, mi Nino. Te amo, Nino. Desde Monterrey, Elena, te mando muchos besos. Bueno. Francisco Avendaño, saludos. Omar Isaac, saludos, Nino, desde la alcaldía de Gustavo Amadero. Pilar Pérez Encino está viendo el video. ¿Qué opinas del nepotismo de tu amigo Cuauhtémoc en Morelos? A ver, no es mi amigo. Lo conozco porque es un buen futbolista, pero ya se lo había puesto el Reforma. Pues tiene a toda la familia ahí metida. Y él dijo, no, es que el Reforma, ya sabes, igual que el, que el presidente, esos son liberales, esos no nos quieren. ¿No fuiste al Zócalo? Sí, fui al Zócalo, pero pues no sabía de la fiesta. Esto es muy importante lo que va a haber hoy, porque es así como el recuerdo de José José, pero así a nivel popular con los mejores artistas que van a estar ahí, pendientes de que se la pasen muy a gusto. Nino, ripa tus gorras. Isidro Morales, no, tú dime y te la regalo. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, Albert Moreno. Lo de, eh, Culiacán sigue tomando otra dimensión, porque en el caso de Durazo dice, no, pues yo no voy a renunciar. No, yo ya tengo ahorita lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hoy en la mañana salió Marcelo Ebrard para decir algo importante de qué era lo que pasaba con los estadounidenses. Siempre los estadounidenses nos dicen, ¿y ustedes qué van a hacer? a los mexicanos. Y ahora Marcelo la voltea y dice, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? Entonces, yo creo que ahí ya 
parece que estamos hablando de tú a tú, cosa que nunca habíamos hecho, nunca, ¿eh? ni con los anteriores presidentes, ni con nadie. Siempre llegaba el presidente de los Estados Unidos y nosotros nos poníamos las rodilleras y le decíamos, oye, ¿podemos ver lo de los derechos humanos y lo de las armas? A ver, a ver, a ver, las drogas. No, 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 hombre, vamos a ver lo de las drogas. Ustedes no cooperan, el narcotráfico, miren todo lo que está entrando. Y era lo de siempre, ellos ponían la agenda. Este, solo falta que se ofrezcan disculpas. No, no, ya, ya. Ah, la pasado, pasado, como dice José José, ¿no? Remembrando a José José. Eres agradable, Nino. Saludos desde Atlanta, la casa de la Coca-Cola. Nino, hazte una capa de Drácula. Eres el Germán Robles de la información. Oye, ese güey era re buen actor, ¿eh? Ese era re buen actor, el Germán Robles. Y siempre salía en las de miedo, ¿verdad? En las de miedo. Un saludo desde Tlaxcala, continúa con tu buen trabajo periodístico, Nino. Eh, habla de la corrupción en Tlaxcala, agarran delincuentes, pero al otro día sale como Juan en su casa. Yo me acuerdo de Mariano, creo que González Arur, pues cuando llegó, estuvo briega y briega que quería ser este gobernador. Y cuando llegó no hizo nada más que ser socio de Carlos Romero de Champs. A todos lados iba con Carlos Romero de Champs. Él, Carlos Romero de Champs y Diego Fernández de Ceballos. ¡Los supercuates! De veras, Diego, ¿por qué no lo defiendes? Bueno, yo creo que sí lo va a defender. ¿verdad? Bueno, pero si te toca el padierna ya se fregaron. ¿Por qué no cambian el proceso penal del 2016 que nos dejó eh, Peña Nieto? Fíjate que lo que nos dejó Peña Nieto fue pura basura. ¿Por qué pura basura? A ver, sus secretarías todas infestadas de, pues no de narcotráfico, pero sí de corrupción. Este, si robaba el secretario, eh, por ejemplo, eh, el secretario, el más importante en ese momento, era el supersecretario de gobernación. Si robaba a Osorio Echón, ¿por qué no iban a robar los otros? Pues digo, y si robaba a Peña Nieto, ¿por qué no iba a robar a Osorio Echón? Y era la famosa escalerita. Entonces, si tú veías a Gerardo Ruiz Esparza, oiga, Gerardo Ruiz Esparza, usted es ingeniero. No, señor, yo soy licenciado y empecé como jefe de la policía aquí en el Estado de México. No me diga jefe de la policía. Sí, fíjese que al dedo del mazo el papá de este chico, de este muchachito, de este jovencito, me, me dio la oportunidad de ser jefe de la policía del Estado de México. ¿Y usted sabía algo? No, ni madre. Entonces, ¿cómo aceptó? Pues, es que puta, ser jefe de la policía, imagínate la lana que me iba yo a llevar. Ahí empieza esta carrera fenomenal en la cual sale archimillonario. Bueno, pero si ves todo lo que nos dejó Peña, es que mira, si tú observas hacia Calderón, bueno, pues este, hay muchas cosas. Y, y también te vas hacia Fox. Bueno, en Fox la que robaba más era Marta Sagún y sus hijitos los vivies, eran los, los más ratas, más ratas que los secretarios. O quizá Paco Gil Díaz, porque era el secretario de Hacienda. Pero, este, pero hacia atrás, pues por lo regular eran contados los que robaban así como muchísimo. Pero aquí en el de Peña fue la locura. Todos salieron millonarios. Mira, te vas aquí en la zona Esmeralda eh, y mira las residencias que tenían los cuates que trabajaron no directamente con Peña, no eran secretarios de Estado, eran directores, eran subdirectores... Eran, este, pues, no pobres diablos, pero pues no era la gente, la gente importante, era la fauna nociva de, de la corrupción. Bueno, pues ahí tienen unas mega residencias que cuando tú ves la residencia dices, ¿y esta de quién es? De fulano de tal, ¿y ese güey quién era? Pues un güey que cobraba ahí con, con Peña, ¿no? ¿Qué estará pasando con el Romero de Champs? Bueno, pues que ahora ya... Este, pues ya salieron los jueces, ¿no? Acaba de salir hace un momento en cuanto a sus cuentas bancarias. Pero las próximas elecciones van a ser sectas e ídolos en lugar de partidos. Ya los noqueó para siempre, AMLO. Fíjate, fíjate, este, eh, Ave César, <ríe> Ave César, porque Ave César es que lo manda. Yo esto no lo alcanzo a entender. La gente está contenta con AMLO, pero ayer Mario Delgado nos hizo ver que todos queremos a Morena. Yo a Morena no lo quiero ni en pintura. Voté por López Obrador y tenía que votar por Morena, pues, porque se fue el voto ahí. Pero Morena se me hace así, 
eh, un PRD descompuesto. Lo único que faltó fueron sillazos. Cuando entrevisté a, a Jacob Polensky, le dije, oye, hasta sillazos se agarraron. No es cierto. Nunca nos agarramos a sillazos. Bueno, hubo balazos. Ah, balazos sí. Pero sillazos, no, eso es de los perredistas. <risa> Imagínate. Bueno, no pudieron pasar las asambleas. ¿Qué sucedió ayer? El alcalde de Iztacalco, que era empleado, empleado de Marcelo Ebrar en la cuestión de la Secretaría de la Movilidad, y su hermano, fíjate, el hermano del secretario era el que manejaba a todos los taxis piratas. No, no, esta era una fauna, pero maravillosa. Y esto no era de Peña, esto ya era de otro, de otro partido. Bueno, este, pues ayer en Iztacalco reventó, así, reventó a Mario Delgado para que no pudiera registrarse como candidato para que pueda ganar Berta Luján. Berta Luján seguramente es la persona que decidió. López Obrador, que fuera la próxima presidenta eh, de Morena. Y mira, no hubo necesidad de hacer nada. Eh, nos dejó un centro de espionaje para espiar al gabinete, ¿no? Este, mira, eso del centro de espionaje, el centro de espionaje, pues todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero, pues el centro de espionaje lo tuvieron, yo me acuerdo cuando lo tuvieron los, eh, los priistas, era para espiarse entre ellos. En alguna ocasión estaban espiando a Mario Fabio Beltrones y sacaron un chorro de cosas de Mario Fabio Beltrones, pero alguien dijo, pues si este es de los nuestros, güey. Las próximas elecciones van a ser así. Está bonito el jardín para hacer una carnita asada. Pues ya, cuenta con el jardín. Tremendo Nino Canón, qué manera tan particular de informar, excelente tu trabajo. Eh, ¿Cómo ves las tribus de Morena que se están formando? Es que no son tribus, las tribus yo creo que fue en el tiempo de, 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 del PRD, pero estos no son tribus, son pues, los que llegaron, la resaca que llegó de todos lados, pero de todos lados, no, no nada más del PRI, del PAN, del PRD, de todos lados, y que, bueno, pues están peleando... Posiciones, pero parece que van a tener serias dificultades. Saludos desde Ismiquilpan. Eh, Nino, una, una mano en Baja California. Lo de Baja California es, está terrible. A ver, ¿qué, dijo, ¿qué dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia? No estamos de acuerdo, pero no cambiamos el procedimiento. ¿Cómo carajos no lo vas a cambiar? Si votaron por, por cinco años, no, votaron por dos años. Entonces Bonilla tiene que estar dos años. no. El procedimiento no lo cambiamos, va a quedarse cinco años. Bonilla dice que el culpable es Lorenzo Córdoba porque es un inepto y que él nació en Tijuana, que él no es bilingüe. Bueno, es bilingüe, pero no es este, no tiene la doble nacionalidad. Que no nació en Estados Unidos, porque puta como lo ha pregado Veloz diciendo, eres gringo. Veloz era él, el que perdió la elección. Entonces, Bonilla dice que él va a cumplir porque la gente ni siquiera estaba enterada. Y que la gente quiere que esté cinco años. <risa> y, y los ministros de la Suprema Corte de Justicia ahora sí me hicieron reír porque dijeron, no estamos de acuerdo, pero que se quede el procedimiento. Si se queda el procedimiento, se queda cinco años. Pero la otra, que todavía es más terrible, la gente no votó por dos o por cinco años. A la gente le decían que iba a ser una elección nada más por dos años, pero no, si votaban por dos o por cinco años, jamás salió eso en una encuesta, nada, 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 nada. Este se agandalló y se quedó con lo de los famosos cinco años porque a él se le ocurrió. El día que lo vi en la, en la mañanera, bueno, saliendo él. Ah, no, porque no fue a la mañanera él tampoco, no. Fue, fue a ver a López Obrador y fue a, a ver a Marcelo Ebrard para ver cómo quedaba su situación y cuando va saliendo es cuando me dice entrevista, me digo, ¿cómo queda lo de los dos o de los cinco años? No, yo, yo creo que ya, ya se arregló ahorita esto y creo que va a ser cinco años. Pero Carmen Aristegui el día de hoy estaba en Mexicali. ¿Qué sucedió con Carmen Aristegui? Pues le fue haciendo preguntas. Y se dijo, no, yo no soy mexicano y yo me voy a quedar los cinco años, porque la gente votó por cinco años. Y si la gente votó por dos años y ahora, por esto de los... Es que mira... Tenemos un desastre y ese no es culpa tampoco de Peña, porque Peña es muy sonso, muy tonto y muy ratero, pero no es culpable de todo, dijo. Porque si le vamos a echar toda la culpa a la anterior, pues esta no se la lleva. ¿eh? Eh, ¿Nos deja un centro de espionaje? Bueno, eh, ¿tú crees que los gringos eh, pensarían apre a apretar al Chapo porque no les ha sacado un dólar? No, 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 no. No, no, los gringos iban por Chapito. Ahora, 
el Chapo, ¿qué tiene que decir? Lo que tenga que decir lo va a decir porque ya nunca más, jamás, 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 jamás va a salir. Entonces, pues lo que tenga que decir se los va a decir a los gringos. Y les va a decir que Luis Miguel Garay era un ratero, les va a decir que Peña era otro ratero y que estaban infiltrados en el narco. Esto quería Peña, ¿no? O esto quería Luis Miguel Garay. ¿Para qué lo sueltan? Saludos desde Seattle, Washington. <ríe> saludos desde Querétaro. Saludos desde Puebla, dice Fidel. A ver, este, ¿es ese de rojo? No, yo no. Ah, tú sí, Marta. Lo que quieras, Marta. No, es Marta, es que quiera. ¿Algún cuaderno? No. Marta. Aquí estoy, a la disposición. Moisés Camacho, ¿ya no estás en acústica? No, hombre. Ya sabes, estos hicieron ahí sus berrinches y ya no puedes. Ya, ya adiós. Ay, no, 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 no sé ni qué fui a hacer ahí. De veras, de veras, estoy arrepentido de haberme metido en esa madre. Pero bueno. Nininca en Nayin Chayotín. Saludos desde Chihuahua. Saludos de Oregon. Hola, hola. A ver. José María, está viendo el video, Moisés Camacho, Nino, saludos desde Oregón, desde Oregón, eh, saludos desde Illinois, dice Manuel Cuevas. Pero, a ver, ¿qué vamos a tener a continuación? Saludos desde California, eres el número uno. En Cetravi, cuando Quintero era director, había mucha, muchísima corrupción. No, 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 no era corrupción, eran delincuentes, era Cetravi. Bueno, fíjate, Armando Quintero, era el director de Cetravi. Entonces, el, di el director de Cetravi tenía un hermano que era el director de los piratas. Pero ¿cómo permitían taxis piratas? Ahí estaban los taxis piratas. Y este era el director de los... Entonces, los dos hermanos se quedaron pues, exactamente con todo. ¿Qué te parece? No, todo eso. Pero es parto... Y estaban con Ebrar. Pero se ve que pues, ya se peleaban con Ebrar porque no los dejaron pasar a Mario Delgado, yo pensé que Mario Delgado la llevaba fácil, porque Mario Delgado se registró en Iztacalco los famosos panteras no, eran muy rateros, mira este, Enrique Álvarez no, ¿cómo se llama este güey? Enrique Ochoa Reza, el que era presidente del PRI, cuando le preguntaron que si tenía taxis él dijo, pues soy flotillero ¿cómo que eres flotillero? tengo 150 taxis no mames, 150 taxis para su madre. ¿Y cómo lo hiciste? Pues lo más caro, <ríe> saludos desde Atizapán de Zaragoza, lo más caro, ¿sabes qué es? Las placas y el permiso. Entonces un permiso te puede costar 2, 3 millones de pesos. Y ya. Y si compras 150, pues te puede costar 300, 400 millones de pesos. ¿De dónde sacó todo ese dinero eh, Enrique Ochoa Reza? Si apenas estaba robando eh, en la Comisión Federal de Electricidad. Salúdame, Nino. Gloria, te mando un beso. Ahora hay que estar pendiente de la difusión, dice Moisés Camacho. No, hombre, no digas eso. Ahí cuando puedas, si me puedes ver, me va a dar gusto. Saludos desde Tepeji del Río. Nino, te quiero. Moisés Camacho, no tengo YouTube. No, pero esto no es YouTube, esto es este, este es, eh, Facebook y este es Periscope. Ruda, salúdame, mano, Nino. Desde Riverside, ya estoy aquí. Te seguimos a donde vayas porque eres el arquitecto que mejor construye la información en la buena por tu estilo. A César, saludos desde Alemania, wow. Marco hasta Alemania, Pili Sandoval, Miguel. Esto es una locura, ¿eh? Esto de las plataformas, yo les voy a platicar. Cuando yo trabajaba en Televisa, el señor Azcárraga, Emilio Azcárraga, decidió él decidió que mi programa pasara México, Centroamérica, Sudamérica y... Ah, México, Centroamérica, el Caribe y también Sudamérica. Esto no quería decir que todos nos iban a ver, ¿eh? porque a, a la gente ni le importaba mucho el ver a los mexicanos que hacíamos. Pero sucedió algo inaudito. No dábamos crédito. No dábamos crédito. Así de que decidió y ¡pum! lo subieron a los satélites. Entonces era... Maravilloso, pero no, las plataformas, pues todas las plataformas le dan la vuelta al mundo. O sea, por 360 grados. 
Saludos, Nino. Eso te emociona, ¿no? Sí, pues a mí sí me emociona. Saludos al coronel Borolas. El coronel Borolas soy yo y el general Borolas es aquel, ¿no? Miguel, saludos, Nino, desde el estado de Michoacán. Hay un estado tan sufrido y tan bonito. De veras, yo tengo tan buenos recuerdos y tan bellos recuerdos de todos mis programas de televisión en, en, en Michoacán. Y ahora que esté todo tan fregado, me da tanta tristeza. Bueno, escucharte, sensacional. Saludos, Dino. Paraíso Tabasco. Ahí comí las mejores opciones de mi vida, este, María Cristina. Te mando un beso. Ponen una cama con hoja de plátano y, este, y ponen los opciones. Los van asando y te los van dando en su concha. ¡No! Eso, bueno, eso ni, ni el Tiberio, ni César, ni, ni los romanos. Gado. Imagina, ahí, ahí fue donde los comí, pero maravillosos. Saludos desde Minneapolis. Saludos desde Jerez, Zacatecas. Me gusta que digan las cosas como son y sin miedo a nada. Pues no, miedo a nada no. Oigan, este, ¿ya vieron a Barlet? Ay, no, esta está muy buena. Esa de Barlet les va a gustar. Barlet, pues ayer estuvo presente en todos lados. Pobre López Obrador ya que le diga, oye, renuncia por dignidad, ¿no? Ahí está Barlet. Todos los diputados se pusieron la careta, la careta de Barlet. ¿Qué les parece? Y la secretaria de la Función Pública nomás hizo... ¿Gl? ¿Gl? Es que, ¿qué hacía la secretaria? Pues nada, no podía hacer nada. Y entonces dice, la oposición exige que se castigue a Barlet. Y después viene una caricatura, esta es del milenio, está muy simpática. Ahí está este, Marta Herendira que dice que pues están investigando, pero que ahorita todavía no se puede decir si es culpable. A ver, ¿cómo no se puede decir si es culpable? Si tiene, pues no sé, 800 millones de pesos, está re fácil, cualquier güey que tiene 800 millones de pesos, pues lo ves así y dices, no, pues este güey sí trae. No, eso dijo él, ¿eh? Eso dijo también Carlos eh, Lórez de Mola. Pero ese güey tiene miles de millones. Pues, y robó, a ver, robó seis años de gobernación con De la Madrid. Y en ese entonces robaba, pero fuerte, porque no había rendición de cuentas. Con De la Madrid no había rendición de cuentas. Lo que te llevabas, te lo llevabas. Después <ríe> decía la secre, ¡ah, chu, chu, chu! Así le hace, mira, mira lo que dice la caricatura. Qué bueno que lo pusiste. Angélica Ramírez, qué bueno que lo pusiste. Ahí está. Está la secretaria diciendo... Este, estamos eh, pues, eh, revisando esta, que no haya impunidad, que no haya filas, filias ni fobias. Y él hace chu, 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 chu. Ay, no, 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 maravilloso, maravilloso. Este, desde Ciudad del Carmen, Oscar Flores. Saludos desde Nueva York, Lobito Arenas. López eh, fue doblado en Sinaloa por los Chapitos y en la Ciudad de México por la Unión. Mira, yo lo de, lo de Sinaloa me purga. Me purga porque fue fallido desde el principio. Puras mentiras. Fue un, un mar de mentiras que era lo que teníamos enfrente. Y también las versiones de los videos con las verdades que no concordaban con las mentiras. No empataban. Se estrellaban, chocaban. Todo lo que nos había dicho Durazo es que nos había mentido. Decía la secre chuchuchu, no decía él. No, vale, es el que decía chuchuchu, la secre no. Es como va a decir chuchuchu. Mientras tanto, la gasolina, Nino, para que sepas, Texas a 9 pesos con 89 centavos. Chin, que friega. Y todo porque al güey este de Peña y al güey de Videgaray les dijeron que aumentaran el precio de la gasolina. Ese gasolinazo no tenía por qué darlo. Este, ¿Qué pasó con Romero de Champs? Pues Romero de Champs, yo no entiendo a la Fiscalía General de la República. A ver, Gers Manero, no te entiendo. Salieron a buscar las aeronaves de Romero de Champs y de sus hijos, pero, y de su esposa también. Pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer? Porque si tú vas y preguntas, ¿esta avioneta es de Romero de Champs? ¿Este jet es del hijo de Romero de Champs? Pues, digo, no vas a encontrar nunca ningún jet. Ni tampoco una avioneta, ni un helicóptero. Porque están a nombre de otras personas. Pero fíjate, están ahorita en la indagatoria de las aeronaves que tiene la familia. Los jets que vimos y los helicópteros que utilizaba también Romero de Champs. Pero esos no eran de petróleos. Pero la pregunta es esta. 
Pero a nombre de Romero de Champs, o a nombre de la esposa, o a nombre de, la, de los hijos, pues no, hombre. Es como si vamos ahorita a Miami y la casa esta que sacó el periódico británico, ¿te acuerdas cuando el periódico británico sacó toda esa información y dijimos, puta, el periódico británico tiene todo eso y nuestro Universal y Excelsior no tienen nada? Pero la mega residencia de Romerito de Champs, que su papá decía era el dueño de Petróleos Mexicanos, pero la sacaron por dentro, no por fuera. Por fuera es muy fácil, yo le tomo una foto y digo, mira, esta es la casa de fulanito de tal. Pero por dentro, y eso se lo debemos a Roa. Roa es el, el periodista de... de el, el periódico se llama The Guardian. Y está en sus... Si te metes ahorita a The Guardian, en, en Londres, vas a encontrar que ahí están las casas de Romero de Champs en Miami. Y está firmado por Roa, que es el reportero. ¿Qué te parece...? Saludos a todos. ¿La isla depende de petróleos mexicanos? No lo sé, pero yo ya no sé ni qué pensar de todo esto. Bueno, saludos desde Tepic, Ninín Canallín. A ver lo de Tepic. A ver, a ver. Roberto Sandoval no lo metieron a la cárcel. Pero Edgar Beitia, que era su empleado, su, su carga portafolios, Edgar Beitia era el procurador, era el fiscal. Llega a los Estados Unidos... En sus viajes a cada rato iba a Estados Unidos, a cada rato, a cada rato. Pero todo el mundo pensaba que pues, iba de visita. No, ni madre, iba a dejar dinero. Pero a la hora de entrar, llevaba 250 dólares. ¿Cómo llevas 250 dólares? No seas imbécil, pues por eso lo agarraron y está cadena perpetua. Ese güey ya no sabe. Pero era el fiscal. Inmediatamente todo el mundo le pregunta a Roberto Sandoval, a ver Roberto Sandoval, ¿tú te robaste todo eso? No, no, no. Ese era un delincuente, y pues, pues si era de tu equipo, tú lo pusiste en un sitio en el cual te reportaba directamente a ti lo que hacía. Y no, Roberto Sandoval está nada más, creo que cesado 10 años o 15 años, igual que el, el, el Julio César Cerna, eh, que robó a manos llenas aquí en la Ciudad de México, y que bueno, pues ya, lo cesaron 10 años. 10 años no va a poder ocupar un cargo. ¿Tú crees que con lo que se robó en la central de abastos, en la central de abastos, que todo es cash, 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 va a querer regresar o va a querer encontrar otro trabajo? Y a Luisito Serra no sé por qué no lo han tocado, pero pues no lo mencionan. Seguramente es una persona honrada. ¿Se puede echar del país a la DEA? Pues no, lo creo, porque pues, ellos obviamente... Ellos no deberían de tener ningún permiso. Eh, tiene una mansión. Fíjate, el hijo de Romeo de Champs, dice Lorenzo Sánchez, en South Beach, Miami. En South Beach, Miami, tiene una residencia, una mansión. Marcos Ventura, saludos. Mándame abrazote. Hoy, 25 de octubre, es mi cumpleaños. Cris, te mando muchos besos. Cris, te mando muchos besos. Alejandro Mondragón, ¿se puede echar del país a la DEA? Pues mira, yo me acuerdo que donde está un Banamex, todavía no era Citigroup, pues ya era, no, no me acuerdo. Está un Banamex y, y pues ahí estaban las oficinas de la DEA y todo el mundo lo sabía. No decía, esta es la oficina de la DEA para que usted venga a, a sacar fotos. Pero todo el mundo sabía que eran las oficinas de la DEA. Saludos de Tijuana. Eh, Nino, ¿tú no eres de este planeta? No, yo soy de... ¿De dónde seré? Marciano, no, porque pues ahí ya es, hay muchos, ¿no? Hay, hay, todos somos marcianos o todos son marcianos. ¿Por qué Calderón aceptó que entrara la DEA al país? No, no, no. A ver, la CIA siempre la hemos tenido. Es más, la CIA, eh, no sé si ustedes recuerden que la embajada de, de, de la, Uni, de la que era Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que eran 15 repúblicas, estaba en, ay, ¿cómo se llama esta zona? En Miscuac. Y enfrente estaba otra casa y estaba la CIA. Entonces la CIA estaba viendo quiénes entraban a la, a la embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o, so, o Soviéticas Socialistas. No me haga mucho caso. Pero, pues enfrente estaba la CIA. Y todo el mundo sabía que esta es la CIA y esta es la, la embajada. Pues la DEA, pues también. La, a ver, ¿cómo llegó la DEA a, a saludar a Kirin Ordaz? Lo, lo fueron a ver, ay, Quirino, te queremos venir a pedir ayuda, porque eres muy buen muchacho y, y sabemos que David López pues, es también parte del narcotráfico, o sea, su jefe, ¿no? Saludos desde Tijuana, <ríe> saludos desde Iztapaluca, Nino, y arriba, 
los acereros de Pittsburgh. Ah, ah, bueno, está bien. Está bien. Yo, yo le voy a Dallas Cowboys. Gilberto Valente Figueroa está viendo el video. A ver qué dice aquí. Sí, de Marte porque está de rojo. Ay, me encantó esa. Esa quien lo hizo Raúl Álvarez. Bueno, pero, a ver, yo, yo sí no, no sé qué pensar de lo de, del culiacanazo. Como que todavía requiero de Alcacelsers para poder digerirlo. Lo he visto nuevamente, pero me siento de veras bastante, bastante avergonzado de haber sido parte de eso, porque yo en ese momento estaba transmitiendo. Y estaba transmitiendo y estaba yo pasando las mentiras, pero yo creía que era verdad. Porque además, déjenme decirle que yo conozco a Durazo desde hace muchos años. Yo a Durazo le debo varios favores. Uno, bueno, con Colosio todos. Pero uno que era muy importante, que me hablaba por teléfono y me decía, ya te conseguí una comida y vas a estar con Fox tal día, a tal hora, aquí en Los Pinos. Y era comer los dos, pero era gracias a Durazo. ¿eh? Ni siquiera había yo solicitado la comida, él, él me ayudaba en eso. Pero esta vez sí, ni para cómo. Nino para el secretario de la CPE. Ayer una chava, una diputada, se equivocó y dijo secretario de la CPE. No es secretaría, es una dirección. Este es gabinete alterno, no es el gabinete. A ver, a ver, avísenle también a, este, a Barles, porque a lo mejor piensa que es secretario de la CPE. No, no, no. Es director general de la CPE, pero eso se llama alterno. O sea, vale madre. Bueno, va a robar mucho, pero vale madre. Imagínate. Imagínate, la fibra óptica. Uh, qué bueno, esta semana descansan los cowboys. Entonces no vamos a... A ver, Marcos Ventura, entonces esta semana no perdimos. Bueno, ¿qué tal nos vimos con, contra Filadelfia? No nos vimos nada mal, ¿eh? Entonces, nada mal, nada mal. ¿Cuánto fue lo que le embargaron a Romero de Chan y a sus hijos? Nadie lo sabe. No, no, no sabe ni cuánto. Y no sabe ni cuánto porque todo ha, sido, todo ha sido procesado de una manera muy rara. Se le dio mucho tiempo para que pudiera escapar con lo que tenía. Pero además, todo lo que era del sindicato y que estaba... Bueno, era de la quina, la quina lo había conseguido. Pero la quina decía que era de él ¿no? y del sindicato. Pues en el momento que lo meten al bote todo se queda vacío. Entonces llega Romero de Champs y obviamente lo empieza a utilizar. Ya ha desaparecido. A ver dónde están los ranchos. A ver dónde están las casas de, de, del sindicato. ¿Las vendieron? ¿Se deshicieron de ellas? Oye, en 26 años pudo hacer lo que se le diera su gana. Es un cuarto de siglo. En un cuarto de siglo puedes hacer lo que quieras porque además tenía a los presidentes aquí. Les daba de comer con la mano. Recordemos que él llega con Salinas de Gortari y nomás le tocan dos años. Dos años que fueron más que suficientes para instalarse fuerte bien y todo. Ahí está Juan Collado con él, perfecto. Está, bueno, pues está la gente de Salinas de Hortari, ¿no? Pero, ¿qué viene a continuación? Pues que llegó este Cedillo y que Cedillo odiaba a Salinas, pero no estaba peleado con su dinero. Este le enseñó así la lana de Pemex y dijo, pues órale. Desde Morena Exterior. Ah, mira, Morena Exterior, Víctor Noriega, hasta Tucson. ¡Ay! Abrazos. ¿Y ahora quién podría defendernos solo <risa> para que ya no pague? No, ni madre, no, no se lo va a pagar si es un pinche ratero. Saludos desde Chihuahua. Hola, Ninín, te amo yo también, Gladys. Claudia Mendoza, querido Nino, saludos. José Carlos García Villarreal. Escuché la pregunta en la mañanera y vi que era la intención de causar polémica para ayudar a la Robles, pero a la Robles ya no lo van a poder ayudar. No, no, y además viene otra denuncia. Viene otra denuncia contra la Robles. No, la Robles la quieren así, destazar. No encuentro otro término. Saludos, Nino, desde Acapulco, Fernando Flores. ¡Ay, muero por ir a Acapulco! ¡Muero por ir a Acapulco! Saludos desde Coatzacoalcos, Rafael Martínez. Hola, Nino, desde Acusco Rock. Está chida la chamarra de los Diablos Rojos del Manchester United. Obrador está actuando, actuando igual que Salinas de Gortari. No, no, no. Son diferentes, son, son diferentes, son diferentes. Yo creo que no, no hay ningún parecido, no hay ningún parecido. A lo mejor puede haber parecidos en algunos presidentes, pero en, entre Salinas de Gortari y López Obrador, yo conocía a Salinas de Gortari 
conozco a López Obrador y no le encuentro nada, ¿eh? ni coincidencias, ni coincidencias. ¿Por qué callaron los, las noticias de la lista negra? No sé, no sé. Nino desde Alaska. Es que mira, yo no entiendo si ahorita ya tenemos la libertad de expresión. Pues que salga todo. No veo el por qué tengamos que ocultarlo, por qué tengamos que esperarnos a que venga alguien a que se abra la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora desde que llegó el observador. Mira, mal o bien, dice, pues ese fulano y este sustano son unos delincuentes, o como les dice ¿no? en su estilo, son, son este, liberales, o son conservadores, o no sé cómo les diga. Pero, ¿qué pasa ahí? Inmediatamente el otro se pone el saco y dice, puta, ya me dieron en la madre. Pues sí, sí es cierto. Pero es que antes no se, pues no se hacía o no se, llevaba, no se llegaba a eso. Ahora, aquí, le pegó a Romero de Champ, le pegó a Pular a Sosa. Pero Romero de Champ lo dejó vivir un año para que escondiera todas sus, sus cosas, todo lo que se robó. Ahora, la otra. Romero de Champ, ¿dónde lo va a esconder? Porque, bueno, pues, se lo va a llevar a Andorra como Alfredo del Mazo. A ver, lo de Alfredo del Mazo fue significativo de muchas cosas y no se ha hecho nada. Lo cachan, que tenía un millón y medio de euros en, en Andorra. Él dijo, ¡no! Yo soy impoluto. Y en ese momento dijeron, no, pues, está bien. A la, a la media hora dijo, no, ya me acordé que son míos. Tú no puedes ir a esconder un millón y medio a Andorra, que es un paraíso fiscal. Y te voy a decir por qué. Porque él es archimillonario. Alfredo del Mazo, pues su abuelo fue el primer Alfredo del Mazo gobernador, su papá fue el segundo Alfredo del Mazo gobernador y él es el tercer de Alfredo del Mazo gobernador. Puta, lo que se han llevado, carajo. No, de veras, de veras. Pero ni lo que se pensó llevar Montiel, que siempre se dijo que era el que estaba en primer lugar, ni lo que se llevó Peña. Peña se llevó todo eh, eh, a nivel nacional. Pero la gobernadora yo creo que no. Yo creo que el, el, el mandón ahí fueron... A ver, ¿cómo es posible que tengamos al pedo del mazo tercera generación? No lo entiendo, carajo. No entiendo que papá Murat ponga a Murat hijito. <ríe> Ay, ¿por qué? Pues porque pues, pobrecito de mi chiquito. Que no hay otros. Y además Murat chiquito dicen que ni nació allá, que le tuvieron que cambiar todo porque nació en la Ciudad de México. ¿Qué puede ser cierto? Eh? ¿Qué puede ser cierto? ¿Por qué no hablas de Kiko Vega, que traía un robadero acá en Baja California? Bueno, Kiko Vega se robó todo. Es más, se hablaba de 3.500 millones de pesos y después dijeron que no, que se podía cuadruplicar. ¿Por qué callaron todo eso? No lo sé. Este, Nino, eres foxista, avalaste y fuiste parte del fraude del 2006. Ahorita estás agazapado, listo para morder. Mira, Frank Rejales, yo te contesto y te digo la verdad. Eh, yo hice un spot para Fox para que él le ganara a la bastida. Bueno, ya después de que le gana a la bastida, eh, pues ya se rompió así como el cordón umbilical. Max Cortázar, perdón, este, era, no, no era Max Cortázar. Sí, ah, sí, sí, era Max, Max Cortázar. Eh, Max Corta, no, Max Cortázar es con, con, con Calderón. Este, Marta Sagún nos manda a llamar a los que trabajamos en Radio Centro, incluyendo a Jacobo Saludowski, para ver que nosotros hiciéramos una liga de que vámonos de México o vamos a ayudar a México y apoyar a México. Entonces, no soy foxista, no avalé esa, ese fraude del 2006, voté, fíjate, apréndele, ¿eh? voté, esto lo sabe el observador porque se lo, se lo platiqué, voté por eh, Calderón para que no llegara López Obrador. Pero en el 2018 voté por López Obrador para que no llegara Peña ni José Antonio Mir. Entonces no me digas que estoy listo para morder. Entonces si no me conoces, no me insultes. Y si eres parte de los bots, pues mejor vete a ver otro programa, ¿no? Salúdame desde San Antonio, te ves bien de rojo. No, pero ya me hizo enojar el güey ese. Isidro Morales, de rojo te parece al diablito de Herbés. <risa> Arquitecto Juve de la Parra está viendo el video. A ver, otra vez vuelvo a repetir. Con Fox, no recibí cinco centavos de Fox y no recibí cinco centavos de la señora Marta Sagú. ¿Eh? Para acabar pronto. Bueno, es más que esto, más terrible. 
Yo me acuerdo que tuve publicidad de Salinas. Yo me acuerdo que tuve publicidad de Cedillo. Yo me acuerdo que tuve publicidad de todos, menos de Fox. Y el spot que yo hice, el comercial que yo hice para su campaña, no me lo pagaron. ¿Por qué? Pues porque se lo robaron. Así de fácil. El día que fuimos a ver a Fox, y que ya lo he platicado, para que levantara este, a Calderón, porque Calderón estaba perdido en un tercer lugar allá en el sótano, él quería que no ganara el observador. Y entonces, Pancho Rata Aguirre Gómez, estábamos Pancho Rata Aguirre Gómez, Carlos Aguirre Gómez y yo. Y después venía, este, venían los del Universal, que era este, el dueño del Universal y venía su director que eran los que estaban a continuación de nosotros, después de nosotros, ellos entraban. ¿Qué es lo que dije en la mañanera? Bueno, pero... Ah, y Luis Carlos Ugalde, estaba también Luis Carlos Ugalde. Y entonces Fox dice, váyanse a comer ustedes para que se pongan de acuerdo de cómo no dejamos pasar al observador. Pero pues, eso fue lo que dijo. Nada más sacaron las cajas de dinero y se este fueron para otro lado. ¿eh? Para otro lado, ¿verdad, Pancho? <risa> Te prendes de volar. ¿Sabes qué me da coraje? Que para morder, siquiera me hubiera dicho para robar, pero para morder, pues, que te muera tu abuela, ¿no? Y, y hay libertad de expresión porque dividía al pueblo en Kifis y Lovers. No, yo pienso que es, es donde tú te pongas, ¿no? Si te sientes este, pipí o si te sientes este, chairo, ¿no? Eh, ni, 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 no, no te enganches, no, ¿por qué no? Salud. Ya, ya hay libertad de expresión, ya me puedo echar un tiro. Este, abrazos, bendiciones para ti para tu familia. Eh, saludos desde Houston. Chingón y sincero, eso es todo. Ay, Houston, hoy quién sabe. Hoy quién sabe cómo vayan las cosas con los astros. Ni que fueras motorratero. Oye, lo de los motorrateros yo lo puse eh, como evidencia un día, porque a mí me habían dicho que yo podía, no podía yo criticar a nadie ni al presidente de la república, ni a los secretarios, a, 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 a nadie. Entonces dije, bueno, solamente a los motorrateros, sí sé que son los de motorrateros. Saludos desde Monterrey. ¿Tienes información de todos los ratafuncionarios? No. No, no, no. no, no es mi estilo de estar viendo quién se robó y quién no se robó, pero oye, pues es muy evidente, ¿no? El que se robó todo el dinero, pues se le nota. ¿Sabes en qué se le nota? Hay, hay dos cosas que son impalibles. En los vehículos y en los guaruras. ¿Por qué el que roba mucho trae muchas guaruras? No es para que lo cuide, sino para llamar la atención y que lo vea, cabrón, de que, de que es poderoso. Pero eso no falla, ¿eh? no falla. <ríe> Saludos de un Guzmán. Parece mejor que un, di <ríe> un diccionario Larus. No, no digas eso. Saludos desde Michigan. Ey, Nino, manda saludos a Ciudad Juárez. Te queremos ver en la mañanera. ¿Cuándo vas? Ay, yo también muero por ir a la mañanera. Pero, a ver... Ya nada más para platicar el, el, el del final. Ese es el de los presidentes municipales. Los, presiden los alcaldes inconformes piden que les repongan 6.500 millones de pesos. A mí me enfermó ver a los alcaldes gritando como locos y como si fueran este, pues de alguna barra de fútbol, de algún equipo de fútbol. Pero también me enfermó ver que alguien les echara DDT o lo que les echaron. Yo no sé qué les echaron, pero eso no. Eso estuvo pésimamente mal. No, 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 eso no es para disolver a la gente. Yo me acuerdo cuando éramos estudiantes, sacaban una manguera y te, con agua, pero éramos chavitos. Pues, ¿cómo a los presidentes municipales les haces eso? Qué loco ese de Yuriria fue a gritar que, que iba a matar a todos. Bueno, pues era una jalada, pero no era para que les echaran, no sé si era de Teo, no sé qué era. Pero bueno, este, pues ya me voy y si tiene usted algún problema... En la Ciudad de México, háblele al juez Padierna o háblele a Dolores Padierna y a René Bejarano, que ahora son los más poderosos, los más poderosos. Sé sincero, en el gobierno de Gortari, Cedillo, Calderón, estabas en la chat. No, 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 Oscar Flores, si te voy a decir por qué no. En el caso del gobierno de, de Salidas de Gortari, cuando entro a la televisión, cuando entro a Televisa. En el caso de Cedillo... Pues con Cedillo mi relación nunca fue buena, pero no porque fuera malo él, sino que era un tecnócrata. A él, a él le valían más de los, los conductores. Con Fox me fue bien por, por durazo. Con Calderón nunca lo volví a ver. Por más que intenté verlo, nunca pude verlo. Vi a Luisa María Calderón, pero nunca a él. 
Este, y a Max Cortázar, que era el que repartía el dinero ahí, se quedó con lo del spot. Max Cortázar se quedó con el spot de Calderón. Calderón, Calderón, por un México mejor, algo así decía. Y dijo, no, demándanos, porque eso es nuestro. Pues, ¿cómo, lo vas, ¿Cómo vas a demandar al presidente de la República? Eh, hoy ganamos el, el primero, Go Houston, dice Alfredo. Puta, pues sí sería el primero, porque estos es de Washington, pero salieron bravos, ¿verdad? Saludos desde Seúl, Corea. Madre mía. Pasado mañana volamos de regreso, dice Víctor González. Que tengas buen viaje, Víctor González, que tengas buen regreso desde Corea del Sur. Saludos desde Florida. Soy poblano Nino Josafat Ramírez. Josafat Ramírez, te mando un abrazo. Saludos, amigo, mi familia y yo. Te enviamos bendiciones, dice Joel Campos. Javier Blanca está viendo el video. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Este, de veras, estoy muy agradecido por, por todas las reproducciones que me han puesto, por todas las visitas que tengo en el programa. Estoy muy agradecido. Y hoy salió ya el programa que, pues no sé por qué no lo habían sacado en acústica, pero ya, ya, ya está en mis redes. Este, lo estuve pidiendo porque yo decía, ¿pero por qué lo quitaron? ¿Por qué lo sacaron? ¿Qué, ¿Qué dijimos? A lo mejor se nos fue algo. No, no dijimos nada. Yo creo que ahí hubo un error. Saludos, Nino, mi nieta Chelito y la abuelita Chelo. Saludos desde Chicago. Ellos mismos se echaron gas. Es parte del show. Mira, yo no sé si se echaron ellos gas o no, pero yo creo que fue el gobierno, porque ya lo hubiera dicho el gobierno de otra forma. ¿Tienes colección de cachuchas? Sí. Nino, ya no estás en radio y TV. No, ya no estoy en radio y TV. Pero mira... Este, algo, algo va a llegar seguramente ahorita pues, va a haber cambios en, en muchos lados y no, 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 no este, nada es para siempre nada es para siempre qué bueno que ya no estoy ahí porque de veras estoy triste de lo como de todo lo que sucedió ahí pero triste, triste nunca me había pasado en toda mi carrera eso es lo que dicen ¿no? nunca me había pasado y ya te pasó bueno lo del gas no creo, mira, yo creo que ellos no saben de haber echado el gas, yo creo que se los echó el gas. Alguien que quiso ayudar a López Obrador y para fregarla, pues no estuvo nada bien, nada bien. Las dos partes estuvieron mal. Pero lo de Culiacanazo, ahora que nos digan de qué se trata, porque Durazo no se va, Barlet no se va. Entonces, pues el que se aperra, se aperra al hueso. Y yo voy a Barlet, pues me he quitado de la pena... En todos lados le gritan, en todos lados le hacen jetas, en todos los lados le hacen caras y le vale. Saludos desde Los Ángeles, California, dice Mauricio. Todos no te puedo ver. Eh, sí, me estás viendo. Ahorita me estás viendo. Aquí. Este, Oscar, aquí me estás viendo. Eh, Ricardo Flores, nosotros el pueblo seguimos tus comentarios. Dios te bendiga. No, pues muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Y apenas entre yo a algún lado les aviso pero con mucho gusto y con, y con mucha emoción, porque recordemos que hace dos años o tres años me veían mil o mil quinientos, nada. Y por eso me decía, oye, de veras, mejor salte y dedícate a otra cosa. Y sí tenía razón, sí tenía razón. Porque no pintaba en ningún lado, en ningún lado. Y gracias a ustedes me ha ido bien. Eh, ¿Qué pex, canallín, eres una enciclopedia? Bueno, eh, saluda a mi esposo Marco Antonio. Marco Antonio, te mando un abrazo. Saludos a los mochis. Adiós, adiós, adiós. Muchas, muchas gracias. Un programa en televisión, versión plancha del Zócalo. Fíjate que eso lo he estado pensando, porque ya me dejaron ahora frente a la este, puerta principal de Palacio. Los militares me dijeron que no había problema, media hora. Y los policías de la Ciudad de México, esto también gracias a la Shenbaum, me dijeron, oiga, si va a estar media hora, no tenemos problemas de que esté aquí. Entonces, esa podía ser, esa podía ser el programa en, pues obviamente, en el Zócalo, la Plaza de la Constitución. Nino, Sol de la Sierra, ¿qué? Negra, no sé qué. Puebla, tenemos un presidente municipal que es del PRI y es una chulada, dice Josapat. Bueno, gracias, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón.